കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യപാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് സംസാരമധ്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാകുമെന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പല ആളുകളെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന വിഷയമാണ് വിധിവിശ്വാസം എല്ലാം അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ സമൂഹവുമായി സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ പലരും അന്വേഷിക്കാറുള്ളതും വിധിവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് സർവജ്ഞനാണ് നാമൊക്കെ ആരാകുമെന്ന് അവൻ നന്നായി അറിയാം ഇത് ഒരു വശമാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിജ്ഞാനവും വിധിയും അലങ്കനീയമാണ് നിർണിതമാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു വശമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ സ്വയം തീരുമാനിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഏക സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ മറ്റ് ജീവികളെല്ലാം അവയുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ജന്മവാസനകൾക്കൊത്താണ് ആ ജന്മവാസനകളിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് വാസന മനസ്സാക്കാനുള്ള നായയുടെ കഴിവ് ദിശ മനസ്സാക്കാനുള്ള തേനീച്ചയുടെ കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകളുള്ള ധാരാളം ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് പക്ഷേ അവയ്ക്കൊന്നും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ തീരുമാനിക്കാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല വിശന്ന് വലഞ്ഞ പശുവിന് പുല്ല് കിട്ടിയാൽ തിന്നാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാം ചാരായം കുടിക്കാം കാപ്പി കുടിക്കാം കോള കുടിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം ഇതൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കെല്ലാമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ലവനാകാം ചീത്തയാകാം അഥവാ ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ഭാഗതയും തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനവും വിധിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി എന്താണ് അതുമാത്രം ദൈവം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയും വിജ്ഞാനവും നിർണിതമാണ് അലങ്കനീയമാണ് അത് തെറ്റുകയില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവം അപരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധ്യതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാനും കേൾക്കാനും ചെയ്യാനും എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവന് വേണ്ടത് തിന്നാനും കുടിക്കാനും എല്ലാമുള്ള സാധ്യതകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് സ്വന്തം ഭാഗതയും തീരുമാനിക്കാം തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി ഏതാണ് എന്താണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ വശം ഇതൊരിക്കലും ദൈവം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുകയില്ല പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അവൻ്റെ ഇച്ഛക്കനുസൃതമായി തീരുമാനിച്ച കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞു തരാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അറിയുകയില്ല എന്നത് ഒരു പോരായ്മയല്ല നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഏതൻസിലെ പ്രശസ്തനായ ദാർശനികൻ ഡയോജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം നട്ടുച്ച നേരത്ത് ചൂട്ട് കത്തിച്ച് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ആളുകൾ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് തിരയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യനെയാണ് തിരയുന്നത് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് വെളിച്ചം കത്തിച്ച് മനുഷ്യനെ തിരയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചു വിഡ്ഡിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു ഇരുകാലിൽ നടക്കുന്നവരൊക്കെയും മനുഷ്യരല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുകയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് സാമാന്യ ജനത്തിന് മനസ്സായില്ല അഥവാ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരാളുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ യുക്തി അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല 
അപ്രകാരം തന്നെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ ഉള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മന്ദബുദ്ധികളായ ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധവും വിജ്ഞാനവും യുക്തിയുമൊക്കെ നൽകിയ അതിരുകളില്ലാത്ത അറിവിൻ്റെയും അതിരുകളില്ലാത്ത യുക്തിയുടെയും ഉടമയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും രഹസ്യവും അതിൻ്റെ വസ്തുതയും അവൻ പറഞ്ഞു തരാത്തേടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർക്ക് അറിയുകയില്ല നമ്മൾ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കല്ല് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കീഴ്പ്പൊട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ട് പിന്നെയും മേൽപ്പൊട്ട് കൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തിയിടുകയാണല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭ്രാന്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യമായ നിർമ്മാണ സംഹാരത്തെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നതാണല്ലോ വസ്തുത ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫാഷനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നു ഒട്ടേറെ സംസ്കാര നാഗ നാഗരികതകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു യുദ്ധത്തിലൂടെ അവ തകർക്കുന്നു ഈ അർത്ഥശൂന്യമായ നിർമ്മാണ സംഹാരത്തെ അതിരൂക്ഷമായി പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷേ സാമാന്യ ജനത്തിന് അത് മനസ്സായില്ല അപ്രകാരം തന്നെയാണ് അതിരുകളില്ലാത്ത അറിവിൻ്റെയും യുക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉടമയായ അള്ളാഹു ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ രഹസ്യവും വസ്തുതയും അവൻ പറഞ്ഞു തരാത്തേടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർക്ക് അറിയുകയില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയും വിജ്ഞാനവും അലങ്കനീയമാണ് നിർണിതമാണ് രണ്ട് മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അപരിമിതമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം ഭാഗതയും തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് അതേസമയം അത് തമ്മിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി ഏതാണ് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കറിയുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവം നൽകിയ സാധ്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചേ അവന് ബാധ്യതയുള്ളൂ ആ ബാധ്യത പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മരണശേഷം അവന് വിജയമുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ പരാജയം ഇത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ കഴിവിന് അതീതമായതിനെ ദൈവം നിർബന്ധിക്കുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭ്യമായ സാധ്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും എത്രയാണോ അത്രയും അയാൾക്ക് ബാധ്യതയുള്ളൂ ആ ബാധ്യത പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാം സ്വർഗലബ്ധി സാധ്യവുമാവും മരിച്ച് ആ ബാധ്യത പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നരക ശിക്ഷ ഇടയ്ക്ക് അവൻ വിധേയനാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് ആരെയും ദൈവം നിർബന്ധിച്ച് നരകത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗതയും അവരിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നർത്ഥം ഇക്കാര്യം മനസ്സാക്കുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥ വിധിവിശ്വാസം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ